Nou, in het begin heb ik die wet gevolgd, wat eigenlijk de bedoeling was van die wet. En het ging om een wijziging van een bestaande wet. En dan kijk je wat de wijzigingen zullen zijn en wat eigenlijk het doel moet zijn van de wijzigingen. Want um, net zoals het in het hoogste college van staat aan toe gaat, um, zijn er, worden er daar besluiten genomen die effect zullen hebben op de gemeenschap, de samenleving, de mensen. Omdat toen die met z'n allen in DNA kunnen zitten, kiezen we onze vertegenwoordigers natuurlijk. En die zitten daar namens het volk. Er is daar een wetswijziging ingediend voor een bestaande wet, een wetsvoorstel dat aangepast zou moeten worden. En er waren wat punten erin die aangepast zouden worden. Um, in de tweede ronde vangt men aan met een heel andere wet. Toch? Waarbij um, de stakeholders, de eerste aanleg, waren aangegeven, het eerste aanzet was dat de stakeholders, de mensen in het financieel verkeer, zicht konden hebben op wat de wijziging zou zijn. Dat hoort natuurlijk ook zo. Dat is volgens de orde van DNA zo, dat de stakeholders worden betrokken om zicht te hebben over wat die wet eigenlijk tot, tot doel moet hebben. En dat men in tweede ronde komt met een totaal andere wet waarbij de, de stakeholders niet zijn geconsulteerd. Dus dat is alvast iets dat mij alvast de wenk brouwt voor ons. Van wacht even, oh, even, hoort dat zo? Moet dat zo? En je merkt dat het dan gaat om een heel andere ingrijpende wet die letterlijk door de strotten van de DNA-lieden daar wordt gedrukt. Letterlijk en figuurlijk. De oppositie heeft toen gelijk aan de bel getrokken om aan te geven van het is een andere wet. Dit is niet wat, waarvoor we hier zijn gekomen. Nou, dit is niet waarvoor we hier moesten komen. Is dat toch? Dus daar als je van het volk dat daar vertegenwoordigd moet zijn door onze DNA-lieden. Men heeft daar al eigenlijk die DNA-lieden op gelicht. Nou, ik Theo zeer een heilig schuwman. Ik heb ze met alle de papieren, met alle verzekeringen. En het is een soort van verklaring. Maar hey, in een verklaring, je in een schrift, je neemt boom. Die man gaat weg om je naam eigenlijk te wezen en hij komt terug met een fiets. Dat is wat er is gebeurd. En minder aan jullie burger, maar man doet zo'n aan ik Dat al is oplichting. En om door te gaan nu naar het effect van die wet en zoals die wet in elkaar is getimmerd. Ik ben blij dat er zakendeskundigen als Antoon Karig het hebben uitgelegd. En na goed geluisterd te hebben naar diverse interpretaties van die wet. En zelf passage in die wet te hebben gelezen. Ben ik tot dan denk ik gekomen dat dit nooit in het belang van het Surinaams volk zal kunnen werken. Punt 1. Het moment dat jij dan vreemde valuta in jouw bezit hebt, ben je dus strafbaar. Je bent verplicht je vreemde valuta aan de bank te brengen. Je mag geen vreemde valuta kopen of verkopen. Je mag geen vreemde valuta ontvangen van iemand. Wel nu, er zijn zelfs plaatsen als IBS, waar wanneer je gaat betalen voor een rekening, er een deel is dat je moet betalen in US dollar. Hoe gaan we dat doen? Hoe doen de mensen die hebben belegd bij obligaties van staatsolie in dollars? Hoe, hoe gaat het met die mensen? Kunnen ze hun in dollars dus niet terugkrijgen? Er zijn zoveel vragen met deze nieuwe wet. Dat het heel doel dat eigenlijk gesteld was om één koers te bereiken. Want men schreeuwt, ja wat wil men? We hebben toch nu één koers? Wel als het zo makkelijk was om met een wet een koers omlaag te brengen. Dan heb ik een voorstel aan, voorstel aan meneer Misik, aan meneer Misik maar die vindt dat het is bedoeld om die koers omlaag te brengen. Breng hem direct naar één op één. Als het zo makkelijk is, laten we het bij wet van aannemen. We hebben toch 26 mensen. 26 mensen die kunnen vinger op. De wet is vanaf morgen één op één. Bam. Dan betalen we al onze buitenlandse schulden en SRD's. Dan is het toch opgelost als het zo makkelijk is. Maar het is niet zo makkelijk. Dus ze kunnen dat niet doen. Dus daarom kan ik niet zeggen: doe het, doe het. Want je kan het niet doen. En ook al doe je het, je gaat het niet zien, want het gaat niet werken. Dus die wet heeft totaal niet het doel om werkelijk die koers omlaag te brengen. Want die koers kan je alleen omlaag brengen met productie. En daarom is het belangrijk dat de mensen dat begrijpen. Want aan een, een bevolkingsgroep een bepaalde koers. Aan een politieke partij een bepaalde koers. Dat naar een beschikbaarheid in dollar. Je kon er exporteren, je kon er een zeer sanitair, je kon er een zeer sanitair in dollar. Je is er udu, je is er goutu, je is er oli. Alla de zijn dat je is dollar. Maar we draaien een import-economie in Akondria. Dat was dat drie kwart voor de sans op Abja. We importeren. Dat je moet begrijpen dat we importeren in Abdendala. En dat na een balans een bepaalde koers. En hoe lang het denkt, als je zo in Sernang, vooral nu met deze regering, dat onze uitgaven veel groter is dan onze inkomsten. Dan ga je dat hebben met die koers, ja. Die arme man, Moesje, krijgt ook de euro's. En de euro's gaan nu de helft waard zijn. Toch? Heb je Moesje dan geholpen? Toch, dus je moet echt even eerlijk die vraag stellen, heb je echt de mensen geholpen? Want mensen denken dat die huurder die zijn huis voor je verhuurt in 200 euro, 
voor 200 euro. En het moet nu gebeuren tegen de koers die per wet is vastgesteld. Dat gaat gebeuren. Die overeenkomst die al bepaald was door twee mensen, gaat nu opengebroken worden om een wet. En op het moment dat die overeenkomst opengebroken wordt, heb beide partijen dan het recht om voor zichzelf het beste uit die overeenkomst te willen halen. Ik als verhuurder ga mijn huis dan niet meer voor jou verhuren tegen dat bedrag. Dus wat ga je krijgen? Mensen gaan geen huizen meer verhuren van mensen die niet in staat zijn om het te betalen. Of als je gaat willen betalen tegen deze koers. Dan ga je heel veel mensen hebben die gewoon uit het huis gezet gaan worden. Dus het werkt niet voor die Mofina Wang. En voor die Mofina Wang is het nog erger, want... Met deze wet gaat eigenlijk dat oppermachtig orgaan bepalen toch, wie waarvoor wel dollars gaat krijgen. Als je jouw kind een bepaalde pap niet kan gebruiken en een speciale pap moet gebruiken die geïmporteerd wordt. Het moment dat er minder dollars ter beschikking zijn, gaan importeers niet meer alle merken importeren. Ze gaan importeren wat het meest verkocht wordt. Het goedkoopste of het laagste in kwaliteit. Wat gaat er gebeuren wanneer jouw kind dat andere merk nodig heeft? Het gaat er gewoon niet zijn. Dat is een van de effecten. En dan, wie denk je dat je dan doet? Je doet die Mofinawang. Dus dit wat men brengt als één koers, gaat die Mofinawang helpen? Laten we dan zien. Dan laten we kijken als werkelijk al die producten die een maand terug gekocht zijn tegen een koers van 12 SRD voor 1 US dollar als al die producten vandaag, morgen en overmorgen verkocht zullen worden voor de koers die per wet is vastgesteld. Het werkt gewoon niet zo. Dus men kan niet zeggen dat men iets doet om die poortiemand te helpen als dat niet de manier is om het te doen. Het werkt niet zo.